हेलो दोस्तों आज अपने इस छत्तीसवें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग अपने गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस को आगे बढ़ाएंगे जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि हम अपने एक एक करके पढ़े गए सभी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइजेस यहां बोर्ड पर डिस्कस करेंगे तो ये दूसरी एक्सरसाइज उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख करके रखे हैं आप पहले सेंटेंस में देखिए मैंने लिखा है बोथ हर पेरेंट्स डाइड ऑब्लिक डैड वेन शी वॉज टेन दोस्तों हमें इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है मैं आपको वो एक ऑप्शन भी चूज करके बताता हूं और उसके साथ साथ ये रीजन भी आपको बताया जाएगा कि यहां पर हमने इस ऑप्शन को चूज क्यों करा है जो भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर पहले वाले सेंटेंस में हमारे पास दो ऑप्शन है पहला डाइड और दूसरा डेड दोस्तों किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे दिमाग में उस एक्सरसाइज में उस सेंटेंस में दिए गए ऑप्शंस के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है यहां पर दो ऑप्शन हमें दिए गए हैं दोस्तों पहला डाइड और दूसरा डेड सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डाइड डाई की सेकेंड फॉर्म है यानी कि डाई की पास फॉर्म है जिसको हम ऐसे भी जान सकते हैं डाई डाइड और डाइड जबकि डेड दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा ही इज डेड डेड सी डेड ऑर्गेनिज्म डेड ह्यूमन दोस्तों डेड वर्ड एक एडजेक्टिव है ये जिस भी शब्द के साथ लगता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है तो जब ये उन नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है तो ये खुद एडजेक्टिव कहलाता है तो यहां पर जो दो ऑप्शन हमें दिए गए हैं पहला डाइड और दूसरा डेड उनमें से हमें यह देखना है कि यहां पर सबसे फिट कौन सा है बोथ हर पेरेंट्स डैश यहां मैं डैश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे इन दोनों में से एक ऑप्शन फिल करना है बोथ हर पेरेंट्स डैश वेन शी वॉज टेन इसका मतलब उसके दोनों माता पिता मर चुके थे जब वो दस साल की थी तो दोस्तों यहां पर आपको पता है यहां पर हमें किसी एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं है यहां पर हमारा राइट right ऑप्शन वर्ब है क्योंकि हमें यह पता करना है कि उनकी डेथ हुई थी तो डेथ करने के लिए होने के लिए दोस्तों यहां पर एक वर्ब की आवश्यकता है क्योंकि यहां पे अगर हम कहते हैं बोथ हर पेरेंट्स डेड तो ये कोई सेंटेंस का लॉजिक नहीं बनता यहां पर हमें नाउन या प्रोनाउन के बाद एक वर्ब को सप्लाई करना है तो इन दोनों में से जो वर्ब है डाइड वो हमने यहां पर प्लांट कर दी दोस्तों सेकेंड सेंटेंस है वेन एवर वी मीट वी डिस्कस अबाउट क्रिकेट जब कभी भी हम लोग मिलते हैं हम क्रिकेट के बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों कहने को तो ये हमने इस तरह से लिख दिया यहां पे हमें एक ऑप्शन फिल करना है दोस्तों एक डिस्कस है एक डिस्कस अबाउट है हमें ये याद रखना है दोस्तों इंग्लिश में भले ही हम यहां ये कह देते हैं हिंदी में कि हम उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कई बार हमारा दिमाग भी वैसे ही चलता है इंग्लिश में भी हम सोचते हैं उसके बारे में तो डिस्कस अबाउट क्रिकेट जबकि ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश में डिस्कस के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगती है इसीलिए हमने अकेले डिस्कस को यहां पर अपना राइट ऑप्शन माना और यही हमारा सही ऑप्शन भी है दोस्तों थर्ड ऑप्शन थर्ड सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम हर दोस्तों मैं आगे उम्मीद कर रहा हूं उसके फोन कॉल की या उससे मिलने की तो जब कभी भी लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड किसी सेंटेंस में आता है उसके बाद अगर टू लगा होता है तो हमें वहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिल करनी होती है कभी भी वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फिल मत करिएगा इसका मतलब थर्ड सेंटेंस से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब कभी इंग्लिश में लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड लिख के आता है तो उसके साथ अगर आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा है तो वो गलत ऑप्शन है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू ना लगा होकर के टू वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म के साथ लगता है दोस्तों ये वो सेंटेंसेस हैं जो अक्सर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं और अक्सर हम इनमें गलती करके आते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें तो ये पढ़ाया गया था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेज में टू हियर कर देते हैं जबकि हमें ये ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव पर्पज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से लुकिंग फॉरवर्ड या लुक फॉरवर्ड के आगे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आके वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आती है दोस्तों नेक्स्ट है हाउ इंटेलिजेंट शी इज दोस्तों यहां पर दो ऑप्शन है पहला इज शी दूसरा शी इज आपको ध्यान रखना है दोस्तों जब कभी भी 
हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं आपसे अगर किसी ने आपका नाम पूछा तो वो कहता है वॉट इज योर नेम आपका क्या नाम है जबकि अगर मैं आपसे कहूं वॉट योर नेम इज दोनों में फर्क समझिएगा दोस्तों एक हुआ वॉट इज योर नेम एक हो गया वॉट योर नेम इज इसका मतलब हमें यह समझना है दोस्तों कि दोनों में फर्क इसका है एक में वट इज योर नेम है एक में वट योर नेम इज है एक में वट के तुरंत बाद इज लगा एक में इज एंड में लगा दोस्तों आप लोगों ने शोले मूवी देखी होगी उसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी से मजाक में यह पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती इसका मतलब उसने उसको टॉन्ट करा उसने को उसका नाम पता है उसके बावजूद वो उसको टॉन्ट करके पूछना चाह रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती इसका मतलब दोस्तों जब कभी भी अगर मैंने कहा वट इज योर नेम इसका मतलब मुझे आपका नाम नहीं पता है पर मैंने कहा वट योर नेम इज इसका मतलब मैं खाली आपसे मजाक कर रहा हूं या गुस्से में कह रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है जबकि मुझे तुम्हारा नाम पता है तो जब मुझे तुम्हारा नाम पता है तो मैंने इस पीछे लगा दिया क्योंकि वो क्वेश्चन तो रहा ही नहीं जब मुझे उसका आंसर पता है जब मुझे उसका आंसर नहीं पता है तो मैंने वॉट इज योर नेम लिखा तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा दोस्तों ये एक एक्सक्लमेटरी सेंटेंस है इसका मतलब यहां पर इश्शी नहीं आना चाहिए हाउ इंटेलिजेंट इश्शी तब आता जब मैं पीछे क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाता पर यहां पर यह एक एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस है इसका मतलब आश्चर्य बोधक सेंटेंस है या वाक्य है इट मींस मेरे को यहां पर हेल्पिंग वर्ब एंड में लेकर के जानी है जैसे हाउ ब्यूटीफुल द सिटी इज हाउ क्लेवर द बॉय इज तो इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब हाउ वालों में पीछे लगना है अगर हाउ एक्सप्लेमेटरी मार्क के साथ आता है दोस्तों फिफ्थ सेंटेंस है यू बेटर हैड बेटर गिव हिम हिज मनी बैक इसका मतलब यहां पर एक धमकी दी गई है कि तुम उसका पैसा जल्दी से उसे वापस कर दो दोस्तों जब कभी ऐसे धमकी भरे टोन में बात की जाती है तो आपको एक बेटर वर्ड का ही यूज करना पड़ता है सिर्फ ये यू बेटर गिव हिम हिज मनी बैक आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ बेटर वर्ड वहां पर लगा दीजिए आपका काम अपने आप पूरा हो जाएगा आपका सेंटेंस अधूरा नहीं रहेगा तो जब भी याद रखिएगा दोस्तों कि कहीं पर अगर किसी चीज को लेकर के वार्निंग दी गई है जैसे कि इस सेंटेंस में यह कहा गया कि उसका पैसा तुम वापस कर दो तो वहां पर आप बेटर लिखकर भी अपना काम चला सकते हैं किसी और शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों उसके बाद है शी बॉट हैज बॉट अ न्यू कार यस्टरडे हम कई बार दोस्तों कहते हैं कि उसने कल एक नई कार खरीदी है दोस्तों ये तो एक हिंदी का सेंटेंस हुआ पर इंग्लिश के सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर दो से दो ऑप्शन हमें दिए गए हैं एक पास्ट सिंपल टेंस से है दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है तो अगर हम यस्टरडे की बात कर रहे हैं हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हम पास्ट की वर्क फॉर्म ही लगाएंगे इसका मतलब यहां पर हैज बॉट एक गलत ऑप्शन है और बॉट एक राइट ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया क्यों राइट ऑप्शन है क्योंकि बॉट पास्ट सिंपल से आता है यस्टरडे एक पास्ट को बताने वाला हमारे पास शब्द है एक एडवर्ब है तो इसका मतलब जब हमें पास्ट को इंडिकेशन मिल गया तो वहां पर प्रेजेंट वाला टेंस हम नहीं लगाएंगे दोस्तों हम पेपर में अक्सर कंफ्यूज होते हैं गलती करते हैं हम सोचते हैं कि हिंदी में तो हमने कहा था कि मैंने कल एक कार खरीदी है या उसने कल एक कार खरीदी है पर इंग्लिश में इन ट्रिक्स का ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी किसी टेंस को इंडिकेट करने वाला वर्ड आ जाता है तो आगे आपको ऑप्शन में उसी टेंस से रिलेटेड शब्द लिखना होता है या चुनना होता है दोस्तों नेक्स्ट है द इंजर्ड ओल्ड लेडी वॉज टेकन हैज टेकन टू हॉस्पिटल इसका मतलब जो वृद्ध महिला घायल थी उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया दोस्तों वॉज टेकन वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ये एक पैसे ऑप्शन है जबकि दूसरा ऑप्शन हैज टेकन एक एक्टिव ऑप्शन है एक्टिव ऑप्शन क्या होता है दोस्तों जब कोई काम ये करता है आगे वाला सब्जेक्ट करता है यहां पर आपको पता है इंजर्ड ओल्ड लेडी ने कुछ नहीं करा उसको तो हॉस्पिटल लेके जाया गया हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते समय ये पढ़ा था दोस्तों कि कभी भी अगर आगे वाला सब्जेक्ट ये काम करता है तो तो लगता है एक्टिव अगर ये काम नहीं करता है तो ये होता है पैसिव तो यहां पर दोस्तों इसको हॉस्पिटल लेके जाया गया है इस ओल्ड लेडी ने करा कुछ नहीं है तो अगर इसने कुछ करा नहीं है तो ये सेंटेंस पैसिव है इसलिए हम यहां पर वॉस टेकन राइट ऑप्शन रखेंगे हैज टेकन यहां पर ऑप्शन नहीं आने वाला है दोस्तों नेक्स्ट है एट सेंटेंस पीपल लव हिम बिकॉज ही इज वॉज वेरी काइंड 
लोग उसको पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत काइंड था वो बहुत दयालु था तो यहां पर भी दोस्तों एक चीज हमें संभाल कर देखनी है कि यहां पर हमें लव्ड दे दिया गया लव्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास टेंस तो यहां पर भी प्रेजेंट वाला ऑप्शन नहीं लगेगा यहां पर सिर्फ पास वाला ऑप्शन लगेगा दोस्तों इस एक्सरसाइज का चयन मैंने आपके साथ डिस्कस करने के लिए इसलिए किया है ताकि हमें जो एक्सरसाइजेस या जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आए टेंस तो सबने पढ़ लिया एक्टिव एंड पैसिव तो सबने पढ़ लिया अब हमें यह देखने की आवश्यकता है कि जो हमने पढ़ा है क्या हम उसको सही तरीके से एग्जाम में क्लियरली कवर कर भी पा रहे हैं या उसको ढंग से समझ भी पा रहे हैं तो अगला नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों ही हैड नो डिफिकल्टी टू फाइंड फाइंड इन फाइंडिंग माय हाउस दोस्तों यहां पर दो ऑप्शन है एक है टू फाइंड एक है इन फाइंडिंग तो इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक यह है दोस्तों कि जब कभी भी डिफिकल्ट के बाद कोई ऑप्शन इन से शुरू होता है तो वहां पर इनके साथ वाला ऑप्शन ही राइट right ऑप्शन होता है क्योंकि इनके साथ हमेशा बाद में आईएनजी फॉर्म आती है तो इसीलिए यहां पर जो राइट right ऑप्शन है दोस्तों वो आपका इन फाइंडिंग है टू फाइंड आपका एक गलत ऑप्शन है याद रखिएगा जब कभी भी ब्लैंक से पहले डिफिकल्टी आ जाता है और ऑप्शन में इन वाला कोई ऑप्शन हमें मौजूद है मिला हुआ है इनके साथ आई लगा हुआ है तो वो ऑप्शन हमारा राइट right ऑप्शन होता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है द कार Won't begin start again. कार दोबारा से बिगिन या स्टार्ट नहीं होगी दोस्तों जो इंजन होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है जो कोई काम होता है वो बिगिन होता है तो यहां पर कार यानी कि एक इंजन की एक मशीन की बात की गई है तो इसीलिए हमने यहां पर स्टार्ट लगा दिया हम चैप्टर बिगिन कर सकते हैं स्टोरी बिगिन कर सकते हैं स्टडी बिगिन कर सकते हैं जर्नी बिगिन कर सकते हैं पर जब इंजन की बात आएगी जब किसी मोटर की बात आएगी तो वो हमेशा स्टार्ट होती है दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेस पियानो ये दोनों लड़के पियानो बजाते हैं दोस्तों यहां पर जो बॉयज लिखा हुआ है वो एक प्लूरल है पर बॉयज के साथ जो ईच वर्ड जुड़ गया दोस्तों जब कभी भी ईच एवरी आगे किसी प्लूरल ऑप्शन के साथ आ जाते हैं तो हमेशा वर्ब ईच के अकॉर्डिंग एवरी के अकॉर्डिंग लगता है और ये हमेशा सिमुलर वर्ब लेते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपने ईच और एवरी देख लिया तो आगे आपको सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आप जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से सिमुलर वाला ऑप्शन चूज करते हैं आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट ट्वेल्थ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एक बहुत बड़े सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ा हुआ है आपने सलमान खान के एक एनजीओ एक संस्था का नाम सुना होगा उस संस्था का नाम है बीइंग ह्यूमन इसका मतलब इंसान होने के नाते तो हमने अक्सर देखा यहाँ पर टी शर्ट पर लिखा होता है बीइंग ह्यूमन दोस्तों आज मैं आपको इसकी छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूं कि ये क्यों लिखा होता है बींग ह्यूमन सलमान इज हेल्पिंग अदर्स इसका मतलब हो गया इंसान होने के नाते सलमान दूसरों की मदद करते हैं या दूसरों की मदद कर रहे हैं बीइंग एक शब्द है इस शब्द को बहुत गहराई से समझना है वो आपको यहां इस सेंटेंस से समझ में आएगा दोस्तों बीइंग इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट वैसे अगर आप हिंदी में देखोगे तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि वो दिन बारिश वाला था इसलिए मैं घर से बाहर नहीं गया अब यहां पर दो ऑप्शन है दोस्तों बींग और इट बींग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर इट बीइंग राइट ऑप्शन है और बीइंग एक गलत ऑप्शन है क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने अभी आपसे कहा बीइंग ह्यूमन सलमान इज हेल्पिंग अदर्स इसका मतलब जो बीइंग ह्यूमन है वो किसके लिए कहा गया सलमान के लिए कहा गया जैसे बीइंग अ टीचर आई टीच माई स्टूडेंट्स बींग अ लेबर यू डिग अट है ना ऐसे ऑप्शन से मैं आपको समझा सकता हूं बींग एन इंजीनियर You need to build this bridge या you need to construct this bridge. इसका मतलब जब आप खुद कुछ होते हैं जैसे सलमान ह्यूमन है तो बींग ह्यूमन सलमान इज हेल्पिंग अदर्स निखिल साहू एक टीचर है बींग ए टीचर निखिल इज हेल्पिंग हिज स्टूडेंट्स तो जब जिसके बारे में बात की गई है आगे वाला शब्द उसी के बारे में कहा गया है जैसे कि ह्यूमन जैसे कि टीचर तो वहां पर तो बींग लगेगा दोस्तों पर यहां पर देखिए यहां पर बात आई आई डिड नॉट गो आउट मैं बाहर नहीं गया था पर यहां पर जो रेनी डे लिखा हुआ है दोस्तों बीइंग ए टीचर में बीइंग ए टीचर आई एम टीचिंग तो यहां पे टीचर किसके लिए आई के लिए है पर अगर यहां देखेंगे आप बीइंग अ रेनी डे आई रेनी डे मेरे लिए तो नहीं है ना दोस्तों 
तो ऐसे केसेस में जब ये दोनों वर्ड ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं लगे होते हैं तब तो दोस्तों हमेशा जब एक दूसरे के लिए नहीं लगे हैं तो इट बींग राइट ऑप्शन है पर अगर ये दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए लगे हुए हैं तो बींग एक राइट ऑप्शन है यहां से आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि रेनी डे और आई दोनों एक दूसरे के लिए नहीं लगे हैं इसका मतलब जो हमारा राइट right ऑप्शन है वो बनता है इट बींग दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आई कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन हर गुड लुक्स इसका मतलब मैंने उसके गुड लुक्स के लिए उसकी तारीफ करी दोस्तों यहां पर एक छोटा सा फर्क है सिर्फ यहां कॉम्प्लीमेंटेड की स्पेलिंग में आई लिखा है यहां पर ई लिखा हुआ है इसका मतलब ये इन स्पेलिंग्स के चेंज होते हैं इनके मतलब चेंज हो गए दोस्तों पहले वाले आई वाले का मतलब होता है प्रशंसा करना और ई वाले का मतलब होता है पूरा करना कंप्लीट करना तो आपको याद रखना है यहां पर तारीफ की गई है कंप्लीट करना कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है जो एक को दूसरे जोड़ के नाइनटी या वन बना देता है आपने अक्सर सुना भी होगा जिसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया मेरी तारीफ करी तो अब यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट आई वाला होता है मैं वाला होता है आई वाला मैं वाला वो प्रशंसा के लिए लगा होता है इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक ये है दोस्तों आपको दो चीजों में कंफ्यूजन आ रहा है कॉम्प्लीमेंट के आई में और ई में बहुत जल्दी ही हम ऐसी ही एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ये छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपने अक्सर देखा होगा कई बार छोटी छोटी चीजों से हमसे गड़बड़ी होती है जैसे स्टेशनरी स्टेशनरी एक स्टेशनरी में ई लगता है एक स्टेशनरी में ए लगता है तो उनकी एक छोटी छोटी ट्रिक है जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए तो यहां मैंने क्या देखा दोस्तों यहां मैंने याद करने का तरीका क्या रखा कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई आएगा आई मतलब मैं मैं तारीफ सुनना पसंद करता हूं तो आई वाला तारीफ के लिए है ई वाला इसका मतलब तारीफ के लिए नहीं है वो पूरा करने के लिए है तो कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट में ई आता है इसलिए कॉम्प्लीमेंट में भी ई आ गया दोनों तरीके से याद कर लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट आई यानी कि मैं मुझे तारीफ करना पसंद है इसलिए आई वाला कॉम्प्लीमेंट तारीफ के लिए लगता है कॉम्प्लीमेंट ई वाला यानी कि कंप्लीट की स्पेलिंग से बना है इसका मतलब है पूरा करने के लिए बना हुआ है अगर मैं कहूं यू कॉम्प्लीमेंट मी इसके दो मतलब हो गए आप मेरी तारीफ करते हो अगर आई वाला है यू कॉम्प्लीमेंट मी इसका मतलब आप मुझे कंप्लीट करते हो मुझे पूरा करते हो मैं आपके बिना अधूरा हूं आपको समझ में आ गया होगा आई वाला कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए यानी कि मेरी तारीफ करने के लिए ई वाला कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट की स्पेलिंग से उसमें आई नहीं आता खाली ई आता है इसका मतलब वो पूरा करने के लिए दोस्तों लास्ट है आई कैन रिपेयर योर कार बाय अंटिल फ्राइडे दोस्तों जब कभी भी जैसे मैं अगर आपको बाय और अंटिल का मतलब बताऊं जैसे मैंने कल आपको इफ और अनलेस का बताया था दोस्तों इफ का मतलब होता है यदि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट यदि नहीं उसी तरह बाय और अंटिल में कभी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों जब कभी भी किसी काम को किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें गाइडलाइन देते हैं तो वो बाय में सीमित हो जाती है बाय सैटरडे बाय फ्राइडे बाय जून बाय 2020, इस तरह बाय नवंबर, इसका मतलब नवंबर तक इसका मतलब आई कैन रिपेयर योर कार बाय फ्राइडे मैं आपकी कार शुक्रवार तक रिपेयर कर सकता हूं ये तो हो गया बाय राइट ऑप्शन अंटिल गलत ऑप्शन अंटिल तब लगता है दोस्तों जब कभी कोई चीज हमें पता होती है यहां से शुरू होकर यहां तक चलेगी जैसे द बैड इफेक्ट ऑफ कोरोना Will remain, will remain until May, until June. इसका मतलब जून तक रहेंगे ये कोई काम नहीं है कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो बाय करके पूरा हो जाएगा ये एक लिमिट है समय की अंटिल मे आपको ऐसा सफर करना पड़ेगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा तो इन दोनों में भी डाउट क्लियर रखिएगा दोस्तों जब कभी भी किसी काम को करने की समय अवधि या सीमा आपको दी जाती है तो वहां लगता है बाय बट जब कभी भी किसी चीज से यह माना जाता है कि तब तक ये काम चलेगा हो सकता है उसके बाद भी चल जाए तो ये कहलाता है अंटिल दोस्तों आज की इस एक्सरसाइज में हमने कुछ वो शब्द वो चीजें सीखने सिखाने की कोशिश करी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर हमसे पूछी जाती हैं हम कोशिश यही करेंगे दोस्तों आगे चल के भी ऐसी कुछ चीजें आपस में डिस्कस करते रहें क्योंकि भले ही दिखने में अभी कुछ समय पहले मेरा एक एग्जाम हुआ दोस्तों आप मानिएगा मैंने ये वाला सेंटेंस गलत कर दिया क्यों गलत कर दिया पता नहीं वहां ऐसा कई बार होता है दोस्तों आपके साथ भी होता होगा हम पेपर देने जाते हैं पेपर में जो ऑप्शन में हमें 
दिए गए हैं दो तीन वर्ड्स उस समय में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या लगाऊं क्या लगाऊं क्या लगाऊं पर जैसे ही आप उसे लगा के पेपर पूरा करके पेपर रूम से बाहर निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं एकदम से दिमाग में आता है अरे मेरा गलत हो गया दोस्तों तो कुछ समय पहले मैंने एक पेपर दिया उस पेपर में जब ये सेंटेंस मेरे सामने आया दिमाग ऐसा कंफ्यूज हुआ कि वो गलत हुआ घर आके चेक करा बहुत बुरा लगा इसीलिए मैंने आज इस सेंटेंस को यहां पर आपके लिए चुना कि जब कभी भी लुकिंग फॉरवर्ड लगा होता है उसके आगे टू के साथ आईएनजी फॉर्म ही आती है दोस्तों ऐसे और टिप्स और ट्रिक्स के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और ऐसे एक्सरसाइजेस को जल्दी से जल्दी पूरा करते रहे आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही काफी है गुड नाइट थैंक यू